హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జిఎంఆర్ ఇన్వర్టర్ కలెక్షన్ ఆఫీసులకి వాటికి పెద్ద పెద్ద సంస్థలకి బ్యాంకులకు కానీ ఇంచుమించుగా అన్నిటికి ఇంతే ఉంటుందని ఇప్పుడు దానికి ఎలా కలెక్షన్ ఇవ్వాలి చెప్తాను మీకు సపోజ్ మనకి ఆఫీసులో ఇలా ఒక బోర్డు దీని మీద సపోజు రెండు సాకెట్లు ఆ రెండు సాకెట్లు దీనికి ఒక స్విచ్ పెట్టాం అనుకుందాం రెండు సాకెట్లు కలిపి ఒక స్విచ్ పెట్టాం మీకు ఐడియా కోసం చెప్పడం కోసం ఇది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒక టేబుల్ వేసుకున్నారు ఈ టేబుల్ దగ్గర సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక సాకెట్ ఉంది ఈ రెండు సాకెట్లు ఒక స్విచ్ పెట్టారు అనుకుందాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఒక టేబుల్ వేసారు అనుకుందాం సపోజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక బోర్డు ఇక్కడ కూడా ఒక త్రీ పిన్ సాకెట్ ఒక స్విచ్ పెట్టారు అనుకుందాం అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇన్వర్టర్కి మనం లాగే పద్ధతి ఏంటంటే ఇన్వర్టర్ దగ్గర నుంచి ఇన్వర్టర్ దగ్గర నుంచి ఫేసు నోటర్లు మళ్ళీ ఫేసు మళ్ళీ ఇందులో డూప్ కొట్టుకొని మళ్ళీ నోటర్లు మళ్ళీ దీని లూపే ఫేసు మళ్ళీ నోటర్లు ఈ విధంగా మనం టూ పాయింట్ ఫైవ్ వైర్లు వేసుకోవాలి అంటే త్రీ ట్వంటీ వైర్లు టూ పాయింట్ ఫైవ్ వైర్లు వేసుకుంటే ఇట్లా ఇన్వర్టర్ నుంచి మనకి ఫేసు నోటర్లు ఫేసు నోటర్లు వేసుకోవాలి మామూలుగా జనరల్ హౌస్లో ఏంటంటే మనం ప్రతి బోర్డు కూడా హౌస్లు ఈ హౌస్లో ఉన్న బోర్డులు అనుకుందాం బోర్డు టు బోర్డు బోర్డు టు బోర్డు సింగిల్గా వన్ ఎయిట్ వైర్లు లాగుతాం కానీ ఏదన్నా ఒక బ్యాంకులు కావచ్చు ఏదన్నా ఒక ఆఫీసులకు కావచ్చు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దానికి అక్కడ సిస్టమ్ లెక్క ఏంటంటే ఫేసు ఉండాలి నోటర్లో ఉండాలి రెండు వైర్లు కూడా ప్రతి బోర్డుకి లాక్కోవాలి అంటే ఇయే మెయిన్స్గా భావించాలి మనం ఫేసు నోటర్లు అంటే ఇన్వర్టర్ నుంచి వస్తాయి ఇన్వర్టర్ వెనకమాల కూడా ఆప్షన్ ఫేసు నోటర్లు అవుట్పుట్ ఇచ్చే విధంగానే ఉంటుంది ఆ విధంగా మనం అవుట్పుట్ నుంచి ఫేసు నోటర్లు తీసుకున్న తర్వాత బోర్డులో ఆల్రెడీ ఎలా కలెక్షన్ ఇవ్వాలో మీకు తెలుసు కదా మన మామూలు బోర్డులు ఎలా ఇచ్చుకుంటే అలాగే అంటే ఇంకా ఫేస్తో పని ఉండదు అంటే వాళ్ళు సిస్టమ్కి వాడేది మన డైరెక్ట్ ఇట్టిగా వచ్చే ఫేసులు ఉండడంతో పని లేదు సిస్టంలో నుంచి వచ్చేయే వాళ్ళకి అవసరం అయ్యింది ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఈ సిస్టమ్ నుంచే ఫేసు నోటర్లు ఫేసు నోటర్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు తర్వాత ఏంటంటే నెట్ పాయింట్లు నెట్ ప్రతి బోర్డు పక్కన పవర్ ఎలా వాడతారో నెట్ కూడా అలా వాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది అనుకున్నాం టేబుల్ ఈ టేబుల్ కాడ కూడా ఒక నెట్ పాయింట్ మరి ఇన్ని నెట్ పాయింట్లు కలిపి శాంతం బయట ఒక సైడ్ ఒకటే టోటల్ బోర్డు వేస్తారు నెట్ పాయింట్కి సంబంధించి ఈ నెట్ వైర్లు మనకి క్యాట్ సిక్స్ వైర్లు తీసుకొని అట్లా అనేక రకాల కంపెనీలు ఉంటాయి ఆ వైర్ని ఏం చేయాలంటే మనకి డీటెయిల్ కానీ క్యాట్ సిక్స్ కానీ ప్రతి కంపెనీ ఉంటాయి రకరకాలు ఆ వైర్లు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ నెట్ టూ బాక్స్ కాడ నుంచి డైరెక్ట్గా లూపులు కొట్టుకుంటే వెళ్ళకూడదు కంప్లీట్గా ఈ బాక్స్ కాడ చేసేసేయాలి కంప్లీట్గా ఈ బాక్స్ కాడకి మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ కాడ పవర్ పాయింట్లు ఎలా పెడుతున్నారో అలాగే ఈ నెట్ పై నుంచి లూప్ కొట్టకూడదు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఎన్ని బొన్న పెట్టండి అన్నీ ఈడకు రావాలి ఈడకి ఏం చేస్తారంటే మన ఇక్కడి నుంచి ఒకటే మెయిన్ నెట్ వైరు డైరెక్ట్గా నెట్ పాయింట్ అతను పోల్ మీద నుంచి అక్కడ తెచ్చుకొని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూడా మొత్తం కలెక్షన్ చేసేసి మొత్తం చేసేస్తాడు అనమాట ఇది జంక్షన్ బాక్స్ లాగా అనమాట ఆ విధంగా మీరు అంతే తప్పితే ఈ నెట్ వైర్లు బ్యాంకులకు కానీ ఆఫీసులకు కానీ సంస్థలకు కానీ సపరేట్గా లూప్ వేసుకుంటే పోకూడదు మొత్తం కలిపి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కామన్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ విధంగా చేసుకోవాలి అయితే ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ డౌట్స్ని డౌట్ క్లియర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అనేక విషయాలు మన ఛానల్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతూ ఉంటే అనేక విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు నచ్చకపోతే ఏముంది ఛానల్స్ తర్వాత డిలీట్ చేసేయచ్చు ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చకపోతే తీసేద్దురు ఏమైంది